ഈ കാറോടിക്കാൻ പെട്രോളോ ഡീസലോ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വൈദ്യുതി കൊണ്ടാവും ഈ കാർ ഓടുന്നതെന്ന് കരുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഈ കാർ ഓടിക്കാൻ വൈദ്യുതിയും ആവശ്യമില്ല വായു കൊണ്ട് ഓടുന്ന കാറാണിത് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ടെക്നോളജി എന്ന വിദ്യ കൊണ്ടാണിത് ഓടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറുകൾ ലോകത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വൺ ക്യാറ്റ് വൺ ക്യാറ്റ് എന്ന പേരുള്ള കാർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിലാണ് ഫ്രാൻസിലെ എം ഡി ഐ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇത്തരം ഒരു കാറ് നിർമ്മിച്ചത് പെട്രോളോ മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളോ വേണ്ട എന്നതും മാത്രമല്ല ഈ കാറിന്റെ നേട്ടം ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള മലിനീകരണവും ഈ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഇത്തരം നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടാകുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാറ്റടിച്ചോടുന്ന ഒരു കാർ കേരളത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ചേർത്തല കെ വി എം കോളേജിലെ അവസാന വർഷ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആറ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പ്രോജക്ടിനായി ഇത്തരം ഒരു കാർ നിർമ്മിച്ചത് ഹൈബ്രിഡ് കം എയർ കംപ്രസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് അവർ വാഹനത്തിന് പേര് നൽകിയത് അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ എൻജിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ എൻജിനിൽ വായു നിറച്ചാൽ എയർ കംപ്രസർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി ഈ പ്രക്രിയ നടക്കും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമില്ലാതെ വാഹനം എന്ന ആശയമാണ് ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആഗോളതാപനവും മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഭൂമിയെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി ഭൂമിയെ സർവനാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വഴി തേടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി അഥവാ ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാങ്കേതിക വിദ്യയെന്നും ഇതിനെ പറയാം അതായത് പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുകയോ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുകയോ ചെയ്യാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടായ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അതിഭീകരമായ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ലോകം സാക്ഷിയായത് ഇതിനിടയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പച്ചത്തുരുത്താണ് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ തണൽ നൽകുന്ന ആശ്വാസമാണത് ഹരിതശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്താതെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത പെട്ടി രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡെറിക് പാമർ എഞ്ചിനീയർമാരായ ജാൻ ഹൂസ്റ്റൺ ജോൺ ജോൺസൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വാഹനങ്ങളുടെ പുകക്കുഴലിന് താഴെയാണ് ഗ്രീൻ ബോക്സ് ഘടിപ്പിക്കുക വാഹനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങൾ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടും ഇതിൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയെടുത്ത ഒരു ആൽഗെ കുടി ഇട്ടാൽ ജൈവ ഇന്ധനവും ലഭിക്കും ആ ജൈവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സോളാർ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയെ കൃത്രിമമായി തണുപ്പിക്കുക എന്നത് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിന് പുറകെയാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന സൗരവികരണങ്ങളെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ വച്ച് തന്നെ ആകാശത്തേക്ക് തിരിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തന്ത്രം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സോളാർ റിഫ്ലക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ആഗോള താപനം ഭൂമിക്ക് ഭീഷണിയാണ് താപനം തടയാൻ കഴിവുള്ള കൃത്രിമ ബാക്ടീരിയകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈഗ് വേറ്റർ എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്രിമ ജീവൻ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ അത്ഭു
അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാകെ മാറ്റിയെടുക്കാനാകും ഇത്തരം ഡിസൈനർ ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വൻ തോതിൽ വലിച്ചെടുക്കാനും അതിനെ ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കുമത്രേ ഈ ഗവേഷണത്തിൽ താനും സംഘവും വിജയത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയെ പോലെ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിയായ വൈറസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവും ആൻസ്ലേയ ബൾച്ചർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിനു പിന്നിൽ സ്വർണത്തരികളും കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈറസുകളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള വൈറസുകളെ യോജിപ്പിച്ച് നീണ്ട വയറാക്കി മാറ്റും ഈ വൈറസ് വയർ നിരത്തിയാണ് ബാറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണം ഇത്തരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമായി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവികതയെ നശിപ്പിക്കാതെ ഭൂമിക്കും പ്രകൃതിക്കും അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ അതിനായുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിനു പിന്നിലാണ് അത് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം